ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും അറ്റുഷോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ കേക്കിനും ഐസ്ക്രീമിനും ഒക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇതിനു വേണ്ട സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് പപ്പായയാണ് പല നാളുകളിലും പല പേരുകളാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് കറുകത്ത് കറുമൂസ എന്നൊക്കെയാണ് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ സ്കിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇതിൻ്റെ സ്കിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ച കളർ എല്ലാം കളയണം അങ്ങനെ ഇതിനെ രണ്ട് പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നീളത്തിൽ വീണ്ടും പീസാക്കി മാറ്റണം ഇതാ ഇതേപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് മാറ്റണം എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തുള്ള ആ വെള്ള അതും കൂടി കളയണം അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ആ അകത്തുള്ള വെള്ളയെല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്തൊരു ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കി മാറ്റാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലാക്കി മാറ്റാവുന്നതാണ് അതായത് ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കി മാറ്റുക നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഷേപ്പ് ആക്കിയെന്നുള്ളൂ ഇനി വേണ്ടത് ഒരു പാൻ വെക്കുക അതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം സാധാരണ വെള്ളം തന്നെയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് തിളച്ച ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ച പപ്പായ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തീ ഫുൾ ഫ്ലെയിം തന്നെ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായി കുക്ക് ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ആയാൽ മതി അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ അധികം വെക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ അരിപ്പെടുത്ത് എല്ലാം അരിച്ചെടുക്കാം ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് അതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി അവിടെ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പപ്പായ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് പഞ്ചസാര എടുത്തത് അതേപോലെ തന്നെ കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കുക പഞ്ചസാര എല്ലാം അലിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ കുറച്ച് പറ്റുക അധികം പറ്റരുത് ഒരു നൂൽ പരുവം ആവരുത് അതിന് മുമ്പ് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് ഇതിൽ കിടന്ന് വേവണം അതിൻ്റെ ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ ആ പപ്പായിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഇത് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ കിടന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നിത് തിളക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അതേസമയം നമുക്ക് രണ്ട് ബൗളും എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഞാൻ യെല്ലോയും റെഡ് വൺ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ള ആ ഷുഗർ സിറപ്പ് കുറച്ചതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ആ യെല്ലോ കളർ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ആ പപ്പായ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് യെല്ലോയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് കുറച്ച് റെഡിലും കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ഗ്രീനോ ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കളർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതിലുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പും ഇതേപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആ കളറും ഷുഗർ സിറപ്പും എല്ലാം അതിൽ നന്നായി പിടിക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ഇത് അതേപോലെ വെക്കണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ നന്നായിട്ട് മുക്കി വെക്കണം എല്ലാ പപ്പായും നന്നായിട്ട് മുങ്ങിക്കിടക്കണം നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഫുള്ളായിട്ട് വെക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ബെറ്റർ ആയിട്ടിരിക്കുക ഞാൻ ഇത് വൈകുന്നേരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെയാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അരിപ്പയിലേക്ക് ഇതുപോലെ അരിച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ട് ചെയ്താൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നും ഒരുപാട് പൈസ ഒന്നും കൊടുത്ത് വാങ്ങാണ്ട് യാതൊരു ആവശ്യമില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്